Végül is milyen tanácsot adhatok ma a megrendelőknek? Ugyanazt, amit 2010-ben. Üzleti és kommunikációs céljaikhoz tervezék a weblap navigációját. Nevezzék meg saját értékeiket a miért, a hogyan tán, ahhoz igazítva tervezzék meg a mit és a struktúrát. Miért, hogyan, mit. Erre a három kérdésre kell először választ adni. Erről Simon Sinek egy nagyon jó előadást tartott évekkel ezelőtt, pontosan az Apple.com kommunikációját és sikerének titkait mutatva be. A miért, hogyan, mit az aranykörökről egy külön előadást találnék az én oldalaimon. Kategorizáljuk saját termékeinket és szolgáltatásainkat, és ahhoz tervezzük a konverziós csatornákat. Ez is nagyon bevált. A konverziós csatornákat szót is alá kellett volna húznom, valahogy kiemelni, ma biztosan megtenném. Integráljuk a marketing kommunikációt. A weblapok összehangoltan működjenek a többi hirdetéssel. És az üzleti terveikhez igazítsák a weblap fejlesztését és napi működtetését. Én mindenkinek, még akkor is, ha nem kapom meg a munkát, elkészítek egy előzetes auditot, felmérést, és azt részletesen, amit találtam, feltárom és elküldöm az ajánlattal együtt. Miért teszem ezt? Mert bizony előfordul, hogy pontosan ezekben a tervekben vannak a hiányosságok, illetve amit még hozzá kell tenni ahhoz, hogy eredmény legyen. Hát miért nem mutatnám meg? Másrészt, amíg nem tudom, hogy milyen mély a víz, addig nem ugrok. És senkit nem akarok bíztatni, motiválni ugyanerre. Milyen tanácsot adhatok a webfejlesztőknek? A konverziós célokhoz tervezzék meg a szájt navigációs struktúrát. Ha nem tudják, hogy melyek a konverziós célok, ne várjanak. A megrendelők tőlük várják az optimális megoldásokat, ez együtt kell gondolkodniuk. És ez nagy felelősség. Ha kell, kérjenek inkább egy profi e-marketet. Egyre több olyan programozóval dolgozom, aki azt mondja, hogy belefektetek három hónap munkát egy honlapba, és utána azt látom, hogy Semmire se jó, vagy három hónap múlva már nem is hasonlít ahhoz, amit csináltam. Nekem is elekem van az ilyen honlapokból. Én szívesen segítek. Használják bátran a grup menüket képekkel. Ez egy 2010-es megoldás. Akkor sem volt az egyetlen, lehetett volna még tovább fokozni, optimális volt az adott körülmények között. Ma ennél sokkal különbeket is tudok mutatni, látványban különbeket, de a használati értékében feltétlenül ma sem különb. Használjuk a bal menü és a top menü több eltérő konverziós útvonalát. Adjunk lehetőséget a különféle vevőtípusoknak. Két-három megoldást biztosan kell nyújtani. És ami nagyon fontos, 2010-ben is tudtam, és ez ma sem változott semmit, fontos az értékközvetítés a nyitó oldalon. A miért? Ez az érték, és nem az, hogy minőséget adunk. Az időszakos pop-up menü a legfontosabb üzenetre navigál. Én tudom, hogy ez egy az oldal egy kis és zavaros, de egy ült, hatott, Integrált marketingként ugyanez a kép megjelent a Google-ben, a Facebook-ban, minden hirdetési formában, és ráadásul ez tetszett a megrendelőnek. Itt volt egy kompromisszumos megoldás, de működött. Ez is egy kompromisszumos megoldás, nem cifráztuk túl, saját oldalamon volt annó. Igen, van egyfajta értékközvetítés, ami a magyar piacon lett, hogy ó, hát ennél különbet kéne csinálni magadról, milyen képet alkotsz. De ha elmegy egy amerikai, egy angol gondolkodásmódot követve globálisan a piacra, akkor kiderül, hogy éppen ez az a határ, ami fölött nem tartanak posnak, vagyis új gazda ki vagy rongyrázónak. Nem akarok többet mutatni. Ott a soknál több az elég mentalitás érvényesül, és bizony ez a formula megfelelt a célnak. Tudományosan igazolt, hogy a döntések mögött mindig az értékekkel való azonosulás áll. És ezek az értékek az esztétikai értékben is lejönnek a honlapról. Ha nekik ez az átlagos szint, 
egy átlagos európai vagy amerikai kisvállalkozónak ezzel familiáris, akkor bizony nekünk ezt kell nyújtani neki. Azok kötnek velünk üzletet, akik ugyanazokkal az értékekkel azonosulnak, amivel mi. Nem érdemes arra törni, hogy mindenki nálunk vásároljon, akinek szüksége lehet a termékeinkre. Úgy se lesz így, másrészt túl sokba kerül. Persze a kis magyar piacon egy-két, maximum három cég le tudja fedni a teljes kínálathoz a teljes vásárlóközönséget. Nem elég egyszer jól összerakni, és utána majd dolgozik magától. Nem. Aki ma így gondolkodik egy honlapról, az jobb, ha bele se vág ebbe az üzletbe. Tudom, hogy folyamatosan követni kell a változásokat minden területen. És ezt nem csak a megrendelőnek mondom, hanem a webmesternek is, aki azt mondja, hogy ő ezt a know-how-t, ezt a saját értéket képviseli, és ezen nem kíván módosítani. Legyen az tartalomfejlesztés, legyen az mérés, legyen az keresőbarát webprogram, legyenek azok tájékoztatók, mindegy, hogy miről beszélek. És nem írtam ide, ma biztos ide tenném a közösségi marketinget, akkor is volt, de még nem ért el azt a szintet, hogy az átlag, ja és a mobilt, a mobil megjelenést, még nem ért el azt az átlag szintet, amire azt mondom, hogy az átlag kapitánynak is tudni kell, ahogy annó az angol parlament a törvényeket meghozta. Mit is jelent ez az átlag kapitány? Egy kis történet, hogy meséljem el. Valószínű, hogy van igazság alapja. Az angol parlamentnek úgy kellett a törvényeket megfogalmazni, hogy mindenki számára világos, érthető legyen, és rugalmasan később a körülményekhez igazítható. Mert ha a kikötőben a kapitány nem értette, akkor három hónap múlva, amikor végre megérkezett Ausztráliába, vagy a föld másik pontjára, ott egy teljesen idegen környezetben, hogyan tudná elmondani, ha nem elég egyszerű, nem elég világos, és ő maga sem tudja megfelelően értelmezni. Úgy kellett megoldani mindent, hogy az a világ másik felén, hónapok, évek múlva is valóban ugyanazt érje, ugyanazt jelentse, mint amit Londonban elhatároztak. Így működött az a nagy világbirodalom. Ma egy kicsit nekünk is ugyanígy kell gondolkodni, mint a londoni parlamentnek. Ügyelnünk kell arra, hogy mindenkihez eljusson az üzenetünk olyan szinten, olyan formában, ahogy a számára az adott pillanatban optimális. És ehhez kell weblapot fejleszteni, és ehhez kell online marketinget, és kereső optimalizálást, mindegy, hogy miről beszélünk. Merjünk folyamatosan igazodni a változásokhoz. Igen. Ez egyszerre képes menü, meg egyszerre azon belül egy slideshow. És ez volt 2010-ben. És már akkor 77%-ban más internet alkalmazásokon keresztül ment a kapcsolattartás, mert kapcsolattartásról beszélünk. A weblapok aránya. Csökkenő a kapcsolattartásban, mert nem a számuk. Az e-mailek aránya. Csökken a kapcsolattartásban, de nem a számuk. Nem is mutatom tovább. Tudom, hogy integráljuk az internet alkalmazásokat a vállalkozások üzleti kommunikációjába. 2010-ben, 2015-ben és ma is. Haladni kell a változásokkal. Tudom, hogy milyen hatással van az üzleti kommunikáció a vállalkozások bevételeire. És én csak ebből a szemszögből, ebből a nézőpontból közelítem meg az online marketinget, a webfejlesztést és minden résztvevőt, aki ebben a munkában egyformán fontos. Egyformán fontos az az eladó aki majd a webáruházból megérkező vevővel személyesen találkozik. Egyformán fontos az az online készletkezelő rendszer, amit nagyon nehezen adaptáltak, de mégiscsak megoldották. Egyformán fontos a webmester, egyformán fontos a szervergazda, egyformán fontos az e-marketer, egyformán fontos mindenki. 
mert ha csak egy valaki nem úgy végzi el a munkáját, olyan összehangoltan, és olyan elkötelezettséggel, ahogy az elvárható a vevő kommunikációban, abban a pillanatban bukik az egész mutatvány, mert ez egy rendszer. Én egy olyan üzleti kommunikációra szakosodott céget vezetek, amely speciális területtel a kis- és középvállalkozások integrált üzleti kommunikációjával foglalkozik. Fejlesztés, működtetés, tanácsadás, képzés, és már nem 2010, de 2003 óta. Valaki nagyon kerget engem egy információval, de ez most nem zavar. Ha jól megy a cégnek, akkor tényleg tudjuk turbózni. Ha alakul, jobbra formáljuk. Ha bukdácsol, velünk gyorsabban talpra áll. Ezt nyugodtan mondhatom. Tudom, hogy a weblap és a navigáció hogyan legyen optimalizált. Hogy a weblap működtetés, team munka és minden csak nem egyszerű. Azt is tudom, hogy csak a döntéshozók részvételével önökkel együtt tudunk valódi eredményeket elérni. Ezért, ha a tulajdonosi körrel nem tudok rendszeres kapcsolatot tartani, nem is vállalhatom el a munkát.